ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആർ എക്സ് ഫാർമ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗത വീഡിയോ വരുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് അഥവാ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നാലാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൗൺ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി എക്സാംസ് ഒക്കെ എന്തായാലും ലേറ്റ് ആവാൻ തന്നെയാണ് ചാ എന്തായാലും എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എൽ ഡി സി ആണ് ഫസ്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എൽ ഡി സി ആയിരിക്കും ആദ്യം നടത്തുന്ന എക്സാം പിന്നെ ഫാർമസിസ്റ്റ് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ നടത്തേണ്ട എക്സാമാണ് അതെന്തായാലും ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഒരു മൂന്നാല് മാസം എന്തായാലും ലേറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി എക്സാംസിന് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസ് അഥവാ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ കൊറോണ വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ പേരെന്ത് കൊറോണ വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊറോണ വൈറസിന് അഥവാ കൊറോണ രോഗത്തിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പേര് നൽകിയ സംഘടന അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം പരത്തുന്ന വൈറസിൻ്റെ പേരെന്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം പരത്തുന്ന വൈറസിൻ്റെ പേരാണ് സാർസ് കോവ് ടു സാർസ് കോവ് ടു എന്നാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം പരത്തുന്ന വൈറസിൻ്റെ പേര് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സാർസ് കോവ് ടു ജനിതകപരമായി ഏതിനം വൈറസ് ആണ് സാർസ് കോവ് ടു ജനിതകപരമായി ആർ എൻ എ ആണോ ഡി എൻ എ ആണോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജനിതകപരമായി ഏതാണ് ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് സാർസ് കോവ് ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാഷ്ട്രമാണ് ചൈന കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ലോകത്ത് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമാണ് വുഹാൻ വുഹാൻ ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ആദ്യമായി കണ്ടത് ഹ്യൂബ പ്രവിശ്യ വുഹാനിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോവിഡ് വൈറസ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് ഏത് അവയവത്തെയാണ് മെയിനായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് കോവിഡ് വൈറസ് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് കോവിഡ് വൈറസ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലോകവ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് പാൻഡമിക് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന വാക്കാണ് പാൻഡമിക് അപ്പോൾ ലോകവ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് പാൻഡമിക് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു പ്രദേശത്തെയോ ഒരു രാജ്യത്തെയോ മാത്രം കാണുന്ന പകർച്ചവ്യാധിക്ക് പറയുന്നതാണ് എപ്പിഡമിക് അപ്പോൾ പാൻഡമിക് എപ്പിഡമിക് ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എപ്പിഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തെയോ അഥവാ ഒരു രാജ്യത്തെയോ മാത്രം കാണുന്ന പകർച്ചവ്യാധിക്കാണ് എപ്പിഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ലോകവ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് പാൻഡമിക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ശരീരത്തിന് പുറത്ത് കൊറോണ വൈറസ് എത്ര കാലം വരെ ജീവിക്കും മൂന്ന് ദിവസം വരെയാണ് ശരീരത്തിന് പുറത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ജീവിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൊറോണ വൈറസ് മൂലം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് മൂലം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റു രോഗങ്ങളാണ് മേഴ്സ് സാഴ്സ് എന്നിവ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോവിഡ് കാലത്ത് പരസ്പരം ചുരുങ്ങിയത് എത്ര അകലത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം ഒരു മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിൽ വേണം ഈ കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചുരുങ്ങിയത് എത്ര സെക്കൻഡ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകണമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് സമയമാണ് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകേണ്ടത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിതീകരിച്ച ആദ്യ മൃഗമാണ് കടുവയാണ് അപ്പോൾ അത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് യു എസ് അപ്പോൾ ഇത് കടുവയ്ക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൃഗ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നതായി ഔദ്യോഗികമായി കണ്ടെത്തിയ ദിവ
ടെസ്റ്റു ആണ് എൻ എ എ ടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ആദ്യമായി മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് യു എസ് അമേരിക്കയിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച വനിതയാണ് ജെനിഫർ ഹാലർ ജെനിഫർ ഹാലർ ആണ് ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമഗ്ര കൊറോണ വൈറസ് ട്രാക്കിംഗ് ആപ്പ് ഏതാണ് ആരോഗ്യ സേതു ആരോഗ്യ സേതു ആണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമഗ്ര കൊറോണ വൈറസ് ട്രാക്കിംഗ് ആപ്പ് വൺ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അമ്പത് മില്യൺ ഡൗൺലോഡ് പൂർത്തിയാക്കിയ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആരോഗ്യ സേതു അമ്പത് മില്യൺ ഡൗൺലോഡ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് ആരോഗ്യ സേതു ആണ് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ കേരള നിയമസഭ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സഭ ഇ ബെൽസ് അപ്പോൾ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ സമയത്ത് കേരള നിയമസഭ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സഭ ഇ ബെൽസ് സഭ ഇ ബെൽസ് ആണ് കേരള നിയമസഭ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവരുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വികസിപ്പിച്ച ആപ്പ് ഏതാണ് കൊറോണ കവച്ച് അപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉള്ളവരുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വികസിപ്പിച്ച ആപ്പാണ് കൊറോണ കവച്ച് വരുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ആരംഭിച്ചത് ഏതാണ് കേരളം അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണത്തിന് കേ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച കോവിഡ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഇച്ച ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറിൽ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറാണ് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യവും എന്ത് സഹായവും ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ ലഭ്യമാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആരംഭിച്ച ഹെൽപ്പ് ലൈനിൻ്റെ പേരെന്താണ് ദിശ എന്നാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീന് ശേഷം മാർച്ചിൽ ചൈനയിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട പുതിയ വൈറസ് കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ചൈനയിൽ വേറൊരു വൈറസും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഹാൻഡ വൈറസ് അപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീന് ശേഷം മാർച്ചിൽ ചൈനയിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട പുതിയ വൈറസ് ആണ് ഹാൻഡ വൈറസ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് പാട്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ പാട്ടുകളിലായിട്ട് ഒരുപാട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അഥവാ കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എം സി ക്യു എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ പാട്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലും വീഡിയോസും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ ഫാർമസിസ്റ്റിനെ ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ജി കെ എന്തായാലും ഇല്ല സിലബസ് മാത്രമാണ് പിന്നെ കൊറോണ വൈറസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായതുകൊണ്ട് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായതുകൊണ്ട് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുമോ പി എസ് ഉൾപ്പെടുത്തുമോ എന്നത് ഇതുവരെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു